，等等，等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了，好了，好了。你不用跟我扯这些没用的，我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵，他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀。他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还他清白呢。没病啊？谁说的有病啊？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，哎，我要回家了。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。
bye bye说了，南强，要不换一家吧？我找个位置，你去拿酒。嗯、来一瓶百富十五，二十毫升。先生，这是你们的酒。谢谢啊。你，喂喂喂喂喂喂喂！我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，赵总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。哎，南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总，是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起。你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我。我哎，你。喂，喂，别打了，别打了，哎，别动手，动手，动手，哎呀，哎，干嘛呢？这是我老板。老板怎么了？老板就可以欺负人啊？林夏，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的，对不起。你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，宁夏，对不起，我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。何奶奶。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，南桥，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐璐在天堂也会微笑的祝愿你幸福。
。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。也没有挖别人隐私，我们在讨论工作。嗯祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常吸引，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱大花珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰志董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，呃，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝。这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。冯总，您太可爱了。不用急着回答，这是一个重要的决定。好，各位同仁。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。
，公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。红小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗？出差回来，我请你。最近有什么八卦可讲就可我。看哪一天捧个脸，其实就是<笑>每天都在干对啊，先知道。嗯这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。呃，这个赵霸皮，每天早上吃我早餐不说声谢谢。哎，这么多饭盒啊，还让我每天早上做早餐给他吃吗？完蛋了！你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的。适合中老年的等等，因为我有我自己的评价标准，但我这次想看看你都会从哪些地方入手。还有你和旅社负责人接洽的时候，你的姿态不能放得太低，因为你不是在求合作的上。抄书强啊！你读书的时候背过不少名篇名著、唐诗宋词吧？现在也没有变成文豪啊。没有成为文豪人多着呢。再说了，背点诗词还可以陶冶情操。现在电视剧里面有点诗词，档次都不一样。哎呀，到现在我还记得《还珠格格》里面那句：“山无棱，天地合。”君相知，长命无绝衰。山无棱，江水为竭。冬雷阵阵，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。天哪，树洞先生回来了！你不是那个讨厌的赵丹桥，那么开朗、感性。又有孩子气，你就是树洞先生。哎，想什么这么出神？嗯、呃。那
道被我的文采吓到了？哎，是是是，多才多艺，叫他惨死。看一下，我就是。衬衣。呃，不就是一件衬衣吗？我赔给你。我才不要呢！你给我洗干净。你好，我们是 Myway 公司的。啊，赵总，宁小姐是吧？马总监已经给你们订好了房间，这是房卡，请收好。二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数比比较吉利吧。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了。马总监，赵总到了。哎呦，小赵总啊！啊不，应该叫赵总。肖总，你好，你好，马总，你好。哎呀，了不起啊！放在这篮球国际的少当家不做，偏要去自己创业，而且在这么短的时间里啊，就做到了行业内的领军人物，不简单呐！现在像你那么有抱负、又有能力的年轻人啊，可不多见了。马总，您过奖了，您才是酒店广告业的标杆人物，我早有耳闻。听说好几家国际连锁酒店管理集团高薪挖你，你却不动心。马总这种品德才是需要晚辈学习的。哎，过奖了，这是我的助手。马总你好，哎，你好，您下。哎呀，这名字好听啊！来来来来，坐坐坐，来，请好。小王，打打招呼。哎呀，尝尝我们今年的新茶啊！这个可是我们当地的土茶，生长在山上的啊。绝对是无污染、纯天然的健康食品。来来，怎么样？味道不错。赵总啊，这个新茶啊，我让人准备了几份，到时候啊，麻烦你转交给刘总一份，他可是这品茶的专家呀。嗯，马总，你知道我们都是办实事的人，我就不绕弯子了。您知道我来是希望你们酒店能在我们平台投入广告，因为我们 MyWay 公司是第一家适应互联网思维和个性化时代的旅游公司。与上个季度相比呢，我们公司这个季度的营业额提高了五个百分点，占到了市场份额的。赵总，我知道你们现在公司的情况和前景啊都非常好。我在见你之前呢，我们也做了深入的调查和研究。那您的意思，但是呢，在这个谈细则之前啊，我想要先问你一个问题。<咳>好，您说，这个蓝桥国际啊，毕竟是赵总的家族企业，我很想知道赵总为什么会做这样一个平台，引入其他的酒店，这样不是在给自己的家族企业唱对台戏为敌吗？不瞒您说，这个问题刘董事长也问过我。甚至和我翻了脸，可我总觉得未来的世界是个性化的、网络化的、移动化的。我们抢占先机，建立平台，整合资源，做特色化的服务，也是让包括蓝桥在内的酒店从中受益
。我首先要考虑的不是蓝桥，而是我们自己的生存发展，这就要靠广告投放了。哎呀，这年轻人啊，就是有朝气哈、啊。那我也打开天窗说亮话啊，经过我们的研究啊，我们初步决定，就在你们的平台上做一年的广告。<笑>谢谢马总。哎呀，赵总啊，你也别高兴得太早了啊。我呢，也有一个条件，就是如果我们在你的平台上投放一年的广告，我想你们的 APP 上啊，要附赠给我们两个月的软广告的植入，这样呢来体现我们的品牌精神，怎么样？没问题。<笑>哎呀，赵总啊，你也别答应的那么爽快。据我所知啊，你对这个金氏娱乐也给出了相同的条件。我想知道赵总。如何来解决这个重叠这两个月的这个时间呢？嗯，马总，怎么解决问题是我需要考虑的事情。如果我没有做到，您只管向我兴师问罪就好。<笑>好，那我就通知法务部做出准备，合作愉快。<笑>谢谢。小王，送送赵总。赵总，请。好，谢谢。<笑>好，再见。Lucy， 给我接广告部的 Rick。Rick， 你们开始准备，启动我之前那个策划方案，出一个专题：明星最爱光临的酒店，把最近力捧的那位明星请到瑞鸿的酒店开慈善晚会，延伸做一个专题，特别报道一下，酒店内那个无边泳池是明星派对、情侣约会必去的地点。嗯，好的。哎。你就按这样的方法来平衡两家要求啊？对啊，两个品牌商都满足。这怎么行啊？你这不是欺骗手段吗？我骗谁了？你有没有听说过一句话叫“法律没有禁止的，就是允许”，合同也是一样。但是这个……但是什么？哎，我我。我什么我职场第二种规则，不论任何时候到嘴边的东西必须先吞掉。如果你不想吃，那我们就走吧。还记得第一条规则吗？嗯，记住自己的名字。嗯，我说过的话你都能记住。哎，对了，这家店真的很有特色，口齿留香。你是怎么找到这家店的？你也不知道我以前是干嘛的。其实你别看他店小，他呢可是有上百年的历史。在当今的社会，百年老店是越来越少了，特别这种手工小作坊，技艺全靠口口相传。到了年轻一辈，恐怕就得失传了。是啊，我之前带队去台湾的时候，在一个古街里面发现了很多手工作坊。那个时候在想，如果他们在咱们这边，能存活下来吗？嗯，还有很多客观条件。我们这里开店大多是租房，而且房租一年一年上涨，手工作坊本大利薄。如果不是自己的房产，真的很难维持下去。还有一点就是文化创意。嗯他们呢已经把王创意渗透到了手工业和农业里面，这是能够保存下来的原因。啊，不愧是走南闯北的小姚企业。我只是有感而发嘛。好吧，宁夏导游，接下来怎么安排？咱们今天来的这个古城呢，它有丰富的文化历史背景，它包括了儒家文化，还有佛教文化。咱们今天看到的这个路面呢，还有旁边那些建筑呢，都是有百年历史的。这个城外呢，还有座名山。不过你穿这样嘛，嗯，还是算了吧。咱们去那边看看。OK。哎，你看那个。呃，师傅，请刻两个名章。在，简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏近乎毫发之谢，审其疏密，辨其严痴
，不愧是赵大才子，厉害。这是丰子恺说的，没文化真可怕。我太忙了，我哪有时间看书啊？你说的太对了，你五个小时才能做完的工作，我只用半个小时，当然有时间了。嗯，那说明我还有上升空间。世界上的人分两种，一种是高山一样的人，一种是仰望高山的人。我是前者，你是后者。这个鸿沟太大了，你跨越不了的。没关系，我还可以坐火箭赶过去。你不怕火箭掉下来，摔死自己？恶毒不许拍照！我要告你侵犯我的肖像权。我跟你说，不仅这样，我还把它放在我的朋友圈里，让大家都看你这样子。你敢？就怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你、啊？喂，哎，我的淋雨啊！我我我，快把伞给我！快！干嘛？我就不给你，就不给你！快把伞给我！我不管。哎，好了好了好了，别闹了。给我。把衣服穿上，小心感冒。哎，不用不用不用，我这衣服特别棒，防水的。你这个太贵了，算了。难道在你眼里，物品比人还重要吗？主要是我习惯了嘛，以前戴的都这样，而且我特别勤劳。这个雨越来越大了。哎，我记得前面有一家客栈，咱们可以过去。太好了，那我们走吧，走吧走。哎，我得翻开。谢谢。好。两位好，给我开两个房间。哎呦，不好意思，本来还有两间，他们开走一间，只剩一间了。那好吧，把那一间给我们。哎，就剩一间房了，我我们两个怎么住啊？不然你想怎样？你要不愿意的话，我住在这里，你自己回城。这男女朋友还怕什么呀？<笑>二位还没吃晚饭吧？我们这里有农家菜，要不给你们安排一下？行啊。好，稍等一下啊。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这儿环境挺好的，世外桃源。有机会啊，我一定会来的。而且呢，我的专长就做导游。好啊，随时欢迎，我们常年找导游。<笑>一言为定。啊，一言为定。在你的老板面前，你还想着跳槽？你胆子太大了吧！我又不会在漫威待一辈子，而且这环境这么好，多适合我呀！你那难得吃到这么美味的农家菜，还有家的味道。这场雨还有意外的收获，不错。这些都是农家菜，你这种大少爷肯定没吃过，当然觉得独特了。哎，我能够做老板，你只能做导游，知道为什么吗？有钱没？本钱可以理解为资本，还可以理解为商业眼光。你过来，你看看，此河、此雨，还有这清新的空气，纯天然的氧吧，还有纯天然的绿色食品。
，这是生活在城市里的人最稀缺和最向往的。如果我们把五星级的设施搬到这里来，就能增添一块新的产品内容。所以说，你要开发这旅游路线？嗯哼。这里的自然环境那么好，如果建一个现代化的星级酒店，会破坏环境，也会大煞风景。所以另辟蹊径，在这里收购或者合作，把这里的农家客栈改造成外观与自然环境合一的民宿，必大有前途。哎，挺好的，情人节的时候还可以做下推广，不错。现在才八点多，真安静，仿佛回到了日出而作、日落而息的农耕时代。好吧，那我就当一晚农夫，我需要早点睡觉了。走了一天的路，实在是太累了。你睡这张床，那我我怎么办啊？还用考虑吗？当然是我睡床，你睡，你可以打地铺啊。我看到那边不是还有一床被子、一个枕头，去吧。赵八皮，要是不当赵八皮，怎么能享受这么舒服的大床呢？伸伸胳膊、伸伸腿都没问题，还可以滚来滚去。好死、啊，烦。是含着金钥匙出生的幸运儿。其实我小时候，我家也是普通的平民。记得那个时候，爸爸妈妈很辛苦的工作，每天早上很早就出门了，晚上很晚才回来。我的童年基本上就是一个人，没有幼儿园。没有朋友，只有孤单的陪伴。然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架。终于有一天，在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸！”他还是走了。那后来呢？再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，然后他们两个没日没夜、无休止的争吵打架。终于有一天。在那个电闪雷鸣的晚上，母亲将父亲赶出了家门。我向着窗外拼命的哭喊着：“爸爸，他还是走了。”那后来呢？
再也没有回来。父亲的样子越来越模糊，梦里已经看不清他的长相了。树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它能让我触摸到逝去的亲人，但不会沉溺于悲伤，给我一种勇敢生活下去的勇气和希望。树洞先生。也许你无法体会失去至亲的伤痛，我能。树洞先生，我明白了，我们都是内心寂寞的人，因为想念亲人而寂寞。啊，去哪儿？带你去个地方。喂，喂，喂，等等，哎，等等，走了，走了，走了，走了。穿鞋。两杯强，喝点什么？两杯长岛冰茶。好的，请稍等。哎，还在这儿，真好。嗯。看不出来你竟然爱喝这么烈的酒，看不出来吧？我以前可是朋克少女。嗨，少吹牛了。哇 l a u r i e 外面世界很精彩。我觉得成龙在这部电影里面实在是太惨了。谁说的？我觉得金城武比较可怜。你是怎么知道这里的？嗯，我之前带团的时候呢，来过这儿。我特别喜欢这儿的歌手。他能把这首歌唱得特别深入人心，嗯，确实不错，我也挺喜欢的。我觉得应该把咱们这个地方呢放到我们的那个攻略里面，这样的话文艺青年应该会很喜欢的。嗯，要是我的话，我就不会这么做。为什么呀？因为最喜欢的地方应该像秘密一样把它守住，以免游人太多玷污了它的纯粹。啊，我觉得你这想法是不对的。快乐嘛，是应该分享给别人。真幼稚，小气。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。好，谢谢我们小马哥的精彩演唱。谢谢。今天呢，给大家分享一下一件开心的事儿。今天呢，是我的好朋友宁夏女士的生日。哦。她的同伴呢？赵丹乔先生，今天要演唱一首《Perfect Day》，送给我们美丽可爱的宁夏女士。哦，不不不不不，哎呀，来来来，生日了，我不不行，唱一个，来来来，来来我们大家的掌声不够热烈呀，掌声再热烈一点好吗？唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个，唱一个。Such a perfect day. Drink a sangria in the park, and then later, when it's getting dark, we go home.
<笑>啊，有这么好笑吗？那可不，没想到不可一世的赵总居然是一个音痴。<笑>哎，像我这种帅哥还需要唱歌吗？啊、只要站上台就能迷倒一片。想当年在大学时候的我，哎，行了行了，自大狂，真的是好汉不提当年勇。今天真的是你的生日，我要不说是我生日，你能上台啊？<笑>好啊,啊！不管怎么样，谢谢你。不过没关系，反正今天的酒钱呢，你报销。哦，我忘了告诉你了，公司有一项新增的财务规定，业务之外的消费，公司都一律不给报销。哈哈哈哈哈！赵霸体。你翻脸，你翻书，还换你忘恩负义，去死吧你！留着吧，我明天就换酒店，不跟你住一起了。路费赶过来还是比较辛苦的啊。趁现在可以去。十一点，高尔夫协会周会长上到蓝桥高尔夫俱乐部承办的高尔夫竞技大赛，然后共进午餐。下午一点半，外汇省旅游局新任局长。四点到达机场去北京。董事长，昨天晚上没休息好。岁月不饶人呐。原本像我这个年纪的女人，就应该在家里颐养天年。把产业都交给儿女来打理，自己在家里带带儿孙。可惜我那不争气的儿子呀！你也快四十了吧？啊！碰到对自己好的男人，赶紧把自己给嫁了。一个女人独自在外面打拼，这个日子的确不好受。哎，董事长，电梯来了。冯静瑶最近有什么动静？她还在打逆心的主意，想挖她去爱德华新成立的品牌管理公司。她动心了？没有。珠宝秀暂时告一个段落了，逆心也就不再负责相关事务，包括生活管家。这样吧，你通知人力资源部，调逆心来董事长办公室。你也需要一个助手，他来了之后。可以帮你分担掉一些杂物，是董事长。先生，早上好，这是您干洗的衣服，跟账单，麻烦您签收一下。好的，稍等。谢谢。早上好，马总。是的，是的，呃，我们下午去打球。哈，您太客气了，哈。呃，好的，那我们就按照原计划进行吧。好的，谢谢，再见。赵总啊，你现在的球技见长了。哈哈，你又在夸我哦。我的秘书啊，他也会打高尔球。你看一下，我们组个队 PK 一下。好啊，没问题。先休息半小时，然后再开始。OK， 我们一会儿见。好的，一会儿见，拜拜。现学现卖呀、啊，你能学到什么程度，还要看你的资质了。待会儿你丢人现眼，可不关我的事情。半个小时，我怎么学呀、啊？我现在教你呀、啊。
，我真的不行，道总，你先过去。七号铁，好，拿着站。你放那么高干嘛？放低一点。拿好，向我练，啊。双腿与肩同宽，瞄准球，不是这么握的，像这样，交叉，握紧了，好，差不多。走，呜，看到了，就这么简单，自己试试。我试一下。是，试着上杆。哇，啊！你怎么搞的？你是别人过来杀我的吗？您来了，快里边请。老婆，老婆，咱妈来了。妈，哎，妈，小姐，快坐，坐，坐，坐。妈，这大老远的，你这一来一回的，你身体吃了消不？说什么呢？你妈又没七老八十了，坐个公交车过来挺方便的，累不着啊。妈，喝水。开业啊！开业啊！我必须跟我老婆生日一起开业，因为小德影楼跟小德必须是同一天出生。<笑>是呀，哎，小德，生日快到了啊！嗯，开业那天啊，妈请客去找个餐厅，大家一起热热闹闹，开开心心吃一顿，这叫好事成双。<笑>好大的口气呀、啊！妈，爸，你们来了，快坐。妈，你请客。再怎么说，也轮不到你呀、啊。儿子，哎，爸，喝水。哎，开业那天怎么安排的？老师跟妈说说呀。哎，妈，这事儿就不用管了，我都跟我老丈母娘商量好了，一切听我老丈母娘的。<笑>什么？你没脑子啊？小德第一次过咱们家，当然是妈来操办，要不然被别人说话的。我说潘月月，你有意思吗？我这刚跟女儿和女婿商量好的，你这不是诚心来捣蛋的吗？谁捣乱呢？这么大的事儿不跟我们商量，暗箱操作啊！<笑>现在啊，是讲法治社会，公平、公开、公正。你知道吗？哎，我亲生女儿的生日，当然由我说了算了。以前是，现在可不是了。小德现在是我们宁家的人。老话说啊，嫁狗随狗，嫁鸡随鸡。妈，什么狗啊鸡啊鱼啊？你打着动物园呢？哎，我说啊，都是一家人啊，和和气气，大家好商好量。就是。对对对，咱们好商好量的，呃，其实我这个生日啊，过不过无所谓的，就是开业嘛，咱们大家聚在一块儿热闹热闹，咱图个吉利不是吗？<笑>小德啊，咱们呢不必争，小德生日，小德影楼，当然小德说了算。小德，你说呢？啊啊，我呀。我我没什么意见，要不然就听我老公的吧，啊？听我的呀、啊嗯？要不然，等我两个姐姐来了，咱们一起好好商量商量，好不好？哎，不行，你们家那两个丫头厉害着呢，来了肯定向着你们，今天就要定。要不然。要不然就听您的吧<笑>。你看我们小德真有眼光啊，找个这么好的女婿。哎，关键时刻女婿还是向着丈母娘的。俗话说，一个女婿半个儿。
点都没有错。<笑>臭小子，像谁呀、啊？一点都没骨气。像谁？像我老爸呗。<笑>哎，臭小子，拿我开穿啊？没有没有。<笑>跟你妈拿包，我愿意。<笑>爸妈，刚才我妈都说了，她听我的。要不然这样吧。咱们吃饭的地方，咱们一块儿享。嗯，然后请客的这个钱呢，咱们就一人一半。那也行，这样行不行了？行行行。啊、<笑>哎，志远，哎，你大姐二姐也来过吗？啊，那个我大姐来电话了，说她最近挺忙的，可能忙完再过来。我二姐呢，今天从外地出差回来，可能晚点过来。你还笑？赵总，这好像圣诞老人。<笑>圣诞老人？我要是圣诞老人的话，早就拿驯鹿撞死你了。赵总，我说我不会打，你偏让我打。我怎么知道？你居然这么蠢啊！你是不是期待这一天很久了？我让你打球，没让你打我。赵总，我怎么能是这样的人呢？你别这么想。哎，不过现在不是挺好的吗？咱们又不用跟他们打了。嗯，把你招进公司这件事，就是我这辈子做的最后悔的事情。嗯，您不是还活着吗？以后说不定还有更后悔的事儿。我活不了多久了，好心教你打球，却搬起石头砸了自己的脚。赵总，你说什么砸不砸脚的呀？哎呀。姐，志远，我来看你们。欢迎啊！姐，等等，小哥。哎呦，我打球回来饿死了。哎呀，这么多好吃的呀，太丰盛了吧！二姐，咱晚上喝点啊。哎，没问题，这么多好吃的，多喝几杯。<笑>哎呀，这还挺像模像样的，肯定能赚大钱。姐，这不多亏你吗？又出钱又出力的。要是没你的话，我估计我们这个影楼都不一定开得起来呢。哎，别这么说，还得靠你们自己。谢谢你。哎，就谁啊？大姐，啊，今天怎么了？全来了。小夏，怎么这么巧？多亏我多拿了一副碗筷，我掐指一算，我大姐就来。来来来来来，好，我们这效率真高。夫妻同心，其利断金呐、啊！对，叶一平啊，嗯，你别喝，咱俩吃大碗。来，庆祝我们影楼第一天开业啊！干杯！自从我俩搬来以后啊，我那俩妈是天天往这儿送菜啊。那天非逼着我吃羊肉，逼着我老婆吃甲鱼，我们俩正愁呢，不吃哪个他也得罪人呢。老天爷饿不死瞎家强，耗子哥来了，还带俩兄弟全给吃干净了。吃完之后啊，那俩妈脸色都绿了，你知道为什么吗？她心疼啊。<笑><笑>你俩多幸福呀，两边的爸妈都这么疼。啥时候搬家里住啊？你搬家里住、哦，咱妈也能分散分散她注意力呀、啊。姐哪舍得回去呀、啊？她现在可是住五星级大酒店的人。是吗？其实我最近在想着要不要搬回家住，因为公司把我的工作调动了，我现在帮董事长做事。你怎么样，小夏最近？我我今天跟赵总出差回来。你们两个出差？嗯。没有，没有，没有。哎，什么赵总，什么网友，什么揭穿，我怎么听不懂啊？小孩，别管大人事，快吃饭。
，来来来，吃饭，吃饭吧，来来来来，吃吃吃吃吃，吃饭喽！哎呀，这菜看起来很可口。嗯、你说你看上去啊哪一点了呀？娶到你这么好的老婆，又会做菜，性格又好，我也想不明白。<笑>嗯，我想一下，我也想不明白，<笑><笑>为什么？你们俩呀，一点都不了解我，我优点很多呀，没钱、没房、没车，啊，这没缺点啊。<笑>但是我有一颗爱我老婆的心呢。你还有一张会说甜蜜的嘴。<笑>太肉麻了，这两个人真的是。快吃这个，我拿点菜。好好好。你说，牛郎织女一年只能见一次，但却可以恪守爱情的承诺，不离不弃。但现代人呢？明明有 QQ、email、WeChat， 有手机，可以天天见面，随时联系。但是恋人之间的关系却那么脆弱，所以说，爱情不在于距离，在于心与心的感应。小夏，你再帮我一个忙，你黄小豆的身份我要再用一阵子。你看，有一些工作上的事情，我还要拜托到找丹桥。你放心，我很快会把这个身份还给你，到时候我也会和他解释清楚。行吧树洞先生，咱们明天见吧。叫米七月的客户啊，实在是太难搞了。光设计方案就改了十几次，他设计师都快撂挑子不干了。说这怎么办呀？哎，这什么案子？啊
？蜜月旅行。蜜月旅行。哎，要不交给我吧？你可别怪我没提醒你啊！这姑奶奶太难伺候了，她每天的想法是天马行空，你可别往这火坑里钻。没问题，真的。我跟北方呢要手牵手站在悬崖边上，后面是一望无际的大海，好像全世界只剩下我们两个人。然后北方低头吻我，海鸥从身边飞过。哎，得让摄影师帮我拍下这一幕啊！等以后结了婚，我就把这照片挂在床头上。李小姐，你这。说的画面还挺美的，是吧？你也觉得？啊，是是，但是现在这生态环境，要找这么多海鸟还真不容易，而且这小动物接触起来呢，虽然说想象中挺好的，其实啊可麻烦了。哎，我跟你说，我们之前啊有一对客户说要去看北极熊，我们就千方百计在北极给他安排了住宿的地方，到最后这俩人他们都没有敢接近北极熊，你知道为什么？为什么呀？我这一接近还不得被吃了呀？对吧？我看网上那些北极熊的照片，那都是萌萌哒。网上照片那可不都萌萌哒哈吗？但是真实时候真的不是这样的。哎，我跟你说，我们还有一个客户，说要找那个无语森电影的感觉，我们就给他在旅游的地方找了一个厂房，改了一酒店，他们不满意啊，说要那个什么，就是一堆鸽子从背后哗着飞起来的感觉，我们就给他找了一个广场。到最后，一张照片没拍上，你知道为什么吗？为什么呀？这姑娘打鸽子屎都来不及呢。<笑>到底想说什么？李小姐，您接受后期嘛？批的跟真的一模一样。不接受？我花那么多钱，你几只鸟都给我弄不来。几只鸟呢？也不是找不到，那鸟跟人不一样啊，这不听使唤呀、啊。那不就是啦？你也知道，你是人，他们是鸟，他们还能不听你的？这说的，那这样吧，我们尽量给你安排哈。但是现在时间紧急，怕跟想象中不一样，没有那么完美。哎呀，行了，你就别啰嗦，你就去找吧。啊，对了，我呢，在旅行之前还想做一个订婚派对，这个也交给你们做吧。订婚仪式？嗯。哎，李小姐，我们这个是旅游公司，不是婚礼公司。不，我这又不是婚礼，这只是一个演习，为以后正式结婚做准备的。我这一辈子就结这么一次婚，必须得绝对的完美。你就当我现在就开始旅行了，这个订婚仪式呢，只是整个旅行中的一部分。行，那你有什么要求吗？嗯，反正地方得大，环境得好，什么鲜花、气球都给我铺上。呃，现场得请个乐团，全程演奏，别弄个 iPad 就在那儿放，太 low 了。嗯，还有停车的地方得方便啊，到时候我们北方的客人可都不简单。嗯。摄影师，对，摄影团队必须得专业，必须把我拍的美美的，一次不行，咔要重来。这照片可都是要留给外人看的，必须得做到绝对的完美。行，呃，米小姐，那您的要求我们都记下来了。呃，这样吧，我们先安排好场地和设施，到时候您可以过来看看有什么需要改进的地方。行吧，那就交给你们了。我先走了，啊，呃，不送了啊，嗯。